எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் வைரஸை பேட்டன் பண்ண முடியுமா உலகத்திலே முதல் 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 ஒரு பேக்டீரியாவை பேட்டன் பண்ணது ஒரு இண்டியர் இப்போ இப்போ நடந்த இந்த கொரோனா வைரஸும் யாராவது பேட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்களா இல்லை பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்களா இது ஒரு மேன்மேடாக இல்லைனாக்கா நேச்சராக வந்த வைரஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான பல கண்டென்ட்கள் நான் சீக்கிரம் அப்லோட் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு பேர் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சனாக்கா இந்த கண்டுபிடிப்பு வேறு யாரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து பல பேட்டன்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் நீங்கள் பேட்டன் அப்ளை பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணுவேன் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியன் பேட்டன் ஆஃபீஸ்னு இருக்குது யூரோப்பியன் பேட்டன் ஆஃபீஸஸ் இபிஓன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அமெரிக்கன் பேட்டன் ஆஃபீஸ் கூட இருக்குது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பேட்டன்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட்மார்க் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேட்மார்க் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா என்னோடய பட படிப்பை நான் வந்துட்டு பேப்பராக சப்மிட் பண்ணுவேன் அவங்க அதை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு ஒரு பேட்டன் ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு இந்த ஐடியா என் எனக்கு சொந்தமானது இதை வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது யாரும் யூஸ் பண்ணலனாக்கா யூஸ் பண்ணணுன்னாக்கா என்கிட்ட வந்துட்டு பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு இல்லை அவங்க எதாவது இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கனாக்கா மக்களுக்கு விற்கிற மாதிரி அதில் வர லாபத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேட்டன் ரைட்ஸ் ஜென்ரலாக அதுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படி வந்து ஆயிரத்தி எழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து பேட்டன் பண்ண பே பேட்டன் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தான் முதல் முதல் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ பேக்டீரியாவை சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு நுண் நுண்ணுயிரை வந்துட்டு முதல் வாட்டி நைன்டீன் எயிட்டிஸில் தான் பேட்டன் பண்ண முன்னுக்கு வந்தாங்க அது வேறு யாரும் கூட இந்தியாவை சேர்ந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி அவர் பேர் அவர் வந்துட்டு ஆனந்த மோகன் சக்கர ஆனந்தம் ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலை சேர்ந்தவர் அவர் முதல் வாட்டி என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அவர் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக்கில் வேலை செய்யும்போது ஒரு பேக்டீரியாவை அனலைஸ் பண்ணுறாரு அவர் பேக்டீரியாவை அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருனாக்கா இந்த பேக்டீரியாவை ஒரு சின்ன ஒரு மாதிரி மாடிஃபிக் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணானாக்கா லெபாரேட்டரியில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அந்த பேட் பேக்டீரியா ஒரு ஆயில் ஸ்பில்ல தானாக வந்துட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்போ ஆயில் ஸ்பில்னாக்கா நீங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த க்ரூட் ஆயிலை ஏற்றின் போகிற கப்பல்லாம் நடுக்கடலில் சில நேரத்தில் மோதிக்கும் மோதிக்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னா கப்பல் அந்த கப்பல் இருக்கிற இந்த க்ரூட் ஆயில் எல்லாமே கடலில் கொட்டிடுது அதை வந்துட்டு அதை 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 எடுக்கிறதுக்கும் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் பல கோடி ரூபாய் செலவாகும் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட இந்தியாவில் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு கப்பல் மோதிக்கிட்டு க்ரூட் ஆயில் கொட்டிச்சு அதை கூட நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பக்கெட் வச்சுட்டு கூட நம்ம வந்துட்டு வாரிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி இது இந்த 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 பிரச்சனை வந்துட்டு இப்போ மட்டும் இல்லை அப்போ இருந்தே இருக்க இருக்கும்போது இவர் வந்து கண்டுபிடி இந்த இவர் இந்த இவரோட கண்டுபிடிப்பு என்ன சொல்லுதுனாக்கா அந்த க்ரூட் ஆயிலில் இந்த பேக்டீரியாவை நீங்கள் போய் விட்டுட்டீங்கனாக்கா அந்த பேக்டீரியா அந்த க்ரூட் ஆயிலில் தனக்கு ஒரு ஒரு உணவாக எடுத்துக்கிட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் அதனால் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணாமல் அந்த பேக்டீரியாவே அந்த க்ரூட் ஆயிலை க்ளீன் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த சக்கரவர்த்தி இவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இது அமெரிக்கன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் இதை சப்மிட் பண்ணுறாரு நைன்டீன் எயிட்டிஸில் அந்த அமெரிக்கன் கவர் அமெரிக்கன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுது இந்த கவுன்சில் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இந்த கண்டுபிடிப்பை ரிஜெக்ட் பண்ணுது அதாவது ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த லா பிரகாரம் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருள் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பேட்டன் வாங்கலாம் தவிர ஒரு லிவிங் ஆர்கானைசம் அதாவது பேக்டீரியா வைரஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதையும் உங்களால் பேட்டன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு லாவாக இருந்தது அதனால் இவரோட கண்டுபிடிப்பு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அதோடு இவர் நிற்காமல் என்ன பண்ணாருனாக்கா என்னோட கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப வேல்யூவான கண்டுபிடிப்பு இதை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த என்வாரன்மெண்டல் இஷ்யூவை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு முறியடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாருனாக்கா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ
அதுக்கு பல எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் கடைசியாக என்ன பண்ணுதுனாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொடுக்குது ஸோ அன்னில இருந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் முதல் முதல் ஒரு உயிரினத்தை ஒரு நுண் உயிரை வந்துட்டு பேட்டன் பண்ணுற ரைட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்தியரை செய்கிறோம் பெருமை நம்ம இந்தியரை செய்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பல பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பல பேர் பேட்டண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து பல வைரஸ்லேயும் அவங்க வந்து பேட்டன் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அதில் நல்லது கெட்டது அது ஏன் அப்படி என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு வைரஸை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் உடனே அதை பேட்டன் பண்ண ஆசைப்படுவேன் அதை பேட்டன் பண்ணிட்டான் பண்ணி பண்ண பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு நல்லது நடக்கணும்னாக்கா அந்த வைரஸை பற்றி நான் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு ஒரு பேட்டன் பண்ணுறேன் எனக்கு அப்புறம் வேறு யாராவது ஆராய்ச்சி பண்ணணுன்னாக்கா நான் எந்த இடத்துல விட்டோனோ அதில் இருந்துட்டு அந்த இன்புட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இல்லைனாக்கா அவங்க ஆரம்பத்துலேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த பேட்டன் பண்ணுறதுனால இந்த ப இந்த பேப்பர் என்ன ஆகுனாக்கா பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சயின்டிஸ்டுமே இந்த வெப்சைட்டில் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் போயிட்டு ஓகே நான் இதை பற்றி நான் ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறேன் இதை பற்றி வேறு யாரும் முன்னாடி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி ஏதோ ஒரு 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 ஆராய்ச்சி இருந்தனாக்கா அதை படிச்சுட்டு அதுலேருந்து ஈஸியாக அவங்களோட ஆராய்ச்சியை தொடருவாங்க இதுக்காக அந்த பேட்டன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேட்டன் வந்துட்டு பயோபைரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயோபைரசினாக்கா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இண்டிஜினியஸ் பீப்புளுக்குலாம் வந்துட்டு ரொம்ப பாதிப்பை கொண்டு வரும் அது எப்படி உங்களுக்கு சொல்லலாம்னாக்கா இண்டிஜினியஸ் பீப்புள்லாம் யாரும் சொல்லலாம்னாக்கா நம்மளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு பழங்குடியின பழங்குடியினர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நேட்டிவ் நேட்டிவ் பீப்புள்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னாக்கா இப்போ நம்ம ஊரில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் சித்தர்கள்லாம் வாழ்ந்தால் தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்ல இப்போ ஒரு சித்தர் வந்து ஒரு சித்தர் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜுரத்துக்கோ ஏதோ ஒரு மூலிகையை அரைச்சி கொடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பு வச்சுருக்காருன்னு வச்சுங்க அவர் வந்துட்டு எங்கேயுமே அப்ளை பண்ணல எங்கேயுமே பேட்டன் வாங்கல அது ஒரு பரம்பர பரம்பரையாக ஒரு நூறு இரநூறு முந்நூறு வருஷமாக அவங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு வருவாங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ நான் வந்து அந்த சித்தரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அந்த ஜுரத்தை வந்துட்டு எப்படி போக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் யூஸ் பண்ணுற அந்த மூலிகையை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து இப்போ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டில் அமெரிக்கன் பேட்டன் ஆஃபீஸில் நான் அதை சப்மிட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நான் அதை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த பேட்டன் அப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா இந்த ஊரில் அமெரிக்காவில் அந்த நோய் வந்ததுனாக்கா என்னோட பே நான் தான் பேட்டன் பண்ணி இருக்கிறதுனால நான் தயாரிக்கிற மெடிசனோ இல்லை அந்த நோய்க்கு வேறு யாரும் மெடிசன் தயாரித்தாலும் அவங்க என் பேட்டன்ட் அந்த இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஷேர் அமௌண்ட் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா பல கண்ட்ரியில் இல்லை பேட்டன் பண்ணிட்டானாக்கா இது வேற ஒரு கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி யாராவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தனாக்கா அவங்களுக்கு இது பெரும் பாதிப்பு கொண்டு வரும் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அது பேட்டன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்தியாவில் அந்த சித்தர்கள் அந்த மருந்தை வச்சுருந்தாலும் நாளைக்கு இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் வருதுன்னா அதே நோய் வருதுனாக்கா அவங்க டேரெக்டாக அந்த மெடிசனை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா லீகலாக நான் என்ன பண்ணலான்னாக்கா நான் அதை பேட்டன் வச்சுருக்கிறதுனால நான் என்னோடய மெடிசனை இந்தியாவுக்கு அனுப்பலாம் இந்தியா எனக்கு காசு கொடுத்து அந்த மெடிசனை வாங்கி மட்டுமே யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் அந்த பேட்டன் தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்துட்டு மிருகத்தை தாக்குற அது ஒரு வைரஸ் அது அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன்ஸ்க்கு வராத மற்ற உயிரினங்களுக்கு வர வைரஸ் தான் கொரோனா வைரஸ் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபது வெரைட்டி ஆஃப் கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து இந்த சார்ஸ் டூ எனப்பட இந்த கொரோனா வைரஸும் சேர்த்து மொத்தம் ஏழே ஏழு வைரஸ் மட்டுமே ஹியூமன்ஸ்க்கு அஃபெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு நம்மளோட இனத்த ஜனத்தொகை ஜனத்தொகையை அஃபெக்ட் பண்ணுறது ஒரு வெறும் ஏழு கொரோனா வைரஸ் மட்டுமே தான் இல்லை இந்த பேட்டன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இப்போ இந்த சார்ஸ் வரும்போது இந்த சார்ஸும் சரி மேர்ஸும் சரி உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி தான் மொதல் அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மேர்
அவர் என்ன பண்ணுறாரு இதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோஷி ஃபோஷி ஏழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு இந்த சாம்பிள் அனுப்புகிறாரு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உடனே இந்த வைரஸ் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை ஜீ ஜீனோம் சீக்வன்சிங் வந்து உடனே பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதை பேட்டன் பண்ணுறாங்க இப்போ ஜீனோம் சீக்வன்சிங் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா இப்போ நம்ம மனிதர்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடம்பில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் எல்லாரோட டிஎன்ஏவும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் அதாவது வந்து மனிதர்களும் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் மற்ற விலங்குகள் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் வைரஸ் பேக்டீரியான்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏன்னு சொல்லப்படுற அது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இப்போ மனுஷன் ஒரு மனிதர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இப்போ எனக்கு இருக்க டிஎன்ஏ வந்துட்டு உங்களுக்கு மோரால அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒன்றுனாக்கா ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னோட உருவம் உங்களோட உருவம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது வாய் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் இல்லை என்னோட கலர் உங்களோட கலர்னு சொல்லிட்டு இந்த சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குல்ல இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சம்திங் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ மற்றபடி இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் மனிதர்களான மனிதர்களும் இருக்க டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாரி தான் இந்த வைரஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியில் இருக்க டிஎன்ஏ மோரல்லஸ் ஒரே மாரி ஒரே மாரி தான் இருக்கும் இந்த மாஸ் இந்த அந்த கம்பெனி சொன்னவங்கள அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை படிச்சுட்டு உடனே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதை பேட்டண்ட்டும் பேட்டன்ட் ரைட்ஸும் வாங்கினாங்க அவங்க பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கினால இன்னும் ஒரு பிரச்சனை நடந்ததுனாக்கா அந்த மா இந்த மார்ஸ் மேர்ஸ் சாரி மேர்ஸ் வந்து மேர்ஸ் அந்த வைரஸ் வரும்போது என்னன்னாக்கா இங்கே டி டிஎன் இந்த மேர்ஸோட வைரஸ் இங்கே பேட்டன் பண்ணி வச்சதுனால வேறு எந்த லெபார்ட்ரியும் இந்த வைரஸை எடுத்துகிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது அது ஏன் பிரச்சனைனாக்கா இங்கே பேட்டன் பண்ணதுனால எல்லாருமே இந்த கம்பெனிகிட்ட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரைட்ஸ் வாங்கணும் லீகலாக சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் இந்த இந்த வைரஸை நான் வந்து படிக்க போகிறேன் இதை வந்து எடுக்க போகிறேன் எனக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் இந்த கம்பெனியை தான் வந்துட்டு கேட்கணுமே தவிர நீங்களாக எடுத்துகிட்டு ஒரு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு உங்களால் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது இதே மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த மெயின் ரீசன் எதுக்கு அவங்க பேட்டன் பண்ணுறாங்கனாக்கா நாளைக்கு சப்போஸ் நாளைக்கு இந்த இந்த வைரஸுக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிசன் யாராவது கண்டுபிடிக்கிறாங்கனாக்கா இவங்க பேட்டன் பண்ணதுனால அந்த மெடிசனை நீங்கள் வேர்ல்டு வைட் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஒரு பெரிய மல்டி பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸாக வந்துட்டு நீங்கள் அதை விற்கும் போது யார் யார் பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக ஒரு ஷேர் போகும் இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய மல்டி டாலர் பில்லியன் பில்லியன் இண்டஸ்ட்ரியும் சொல்லலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நான் இதே மாதிரி இதே இதே இது தான் இப்போ இந்த ஹுவனில் வந்திருக்க இந்த வைரஸ்க்கும் அதே ஒரு பேட்டன்டிங்ஸ் பேட்டன்டிங் இது தான் போயிட்டு இருக்கு அது பல பேருக்கு அது பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்களா பண்ணலையான்னு சொல்லி இன்றைக்கும் ஒரு கொஸ்டினாகவே இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஒரு வைரஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பேட்டன்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரை அப்ளை பண்ணணுன்னாக்கா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு பெரிய கண்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்காவில் பேட்டன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அமெரிக்காவில் வந்துட்டு ஒரு பல மடங்கு இது இந்த வேசனை ஒரு ஏதாவது ஒரு இந்த வைரஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேசினேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா அந்த வேசினேஷனை நீங்கள் அமெரிக்காவில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் பண்ணலாம் இந்தியாவில் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா உடனே வந்துட்டு இந்தந்த அமெரிக்கன் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸில் சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க இந்தியன் பேட்டன் ஆஃபீஸில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க யூரோப்பியன் பேட்டன் ஆஃபீஸில் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் பேட்டன் வாங்கி வச்சுப்பாங்க ஸோ நாளைக்கு இந்த ஒரு வேசினேஷன் கண்டுபிடிச்சனாக்கா எங்கெங்கே மார்க்கெட் இருக்கோ இந்த வேர்ல்டு வைட் எல்லா மார்க்கெட்டுக்கும் அவங்களால காசு நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டின் போயிட்டு இருக்கு உண்மையாகவே இந்த வைரஸை வந்துட்டு லேபில் பண்ணாங்களா இல்லைனாக்கா இது உண்மையாகவே நேச்சராக வந்த வைரஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு டாபிக் போயிட்டு இருக்கு அது நீங்கள் நல்லா கூந்து கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலாக இந்த வைரஸ்லாம் என்ன சொல்லுவோன்னாக்கா வைல்டு டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைல்டு டைப் வைரஸ்ன்னு சொன்னாக்கா இது நேச்சராக வந்துட்டு தானாகவே உருவான ஒரு வைரஸ் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா இந்த இந்த ஹுவனில் வந்த வைரஸ் வந்துட்டு மனிதன் மனிதன் பண்ணாமல் நேச்சராக வந்த வைரஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்லிகிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் அவங்க வந்து ஒரு அது பீட்டா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீட்டா கொரோனா வைரஸ்ன்னு கூட சொல்கிறாங்க பீட்டான்னு ஏன் சொல்கிறாங்கனாக்கா அவங்க அந்த
இந்த கவுன்சில் அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன செக் பண்ணுவாங்களாக்கா இந்த இந்த வைரஸ் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கா இல்லை யாராவது இது வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துட்டு இது இது சம்மந்தமான எதாவது ஃபைல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா இதை பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களாம் அந்த கவுன்சில் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினெட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இது உங்களுக்கு சொந்தமான பேட்டன்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கிற சில பேட்டன்ஸ்லாம் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லை ஜனவரியும் சரி இல்லை எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர்லேயும் சரி பல பேட்டன் கொரோனா வைரஸ் பேட்டன்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அமெரிக்காலும் அப்ளை ஆகிருக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் அப்ளை ஆகிருக்கு ஆனால் இவங்க இவங்க சொல்ல இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா அந்த அப்ளை பண்ண வைரஸ் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்க என்ன தெளிவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா இன்றைக்கு வரைக்கும் எதுவும் பேட்டன் வரலை ஆனால் பேட்டன் வந்துருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணணுன்னாக்கா மேட் பி மிடில் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஏன்னா இந்த பதினெட்டு பதினெட்டு மாதம் நான் டைம் சொன்னால ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வைரஸ் வந்து ஜப் சைனா என்ன சொல்லிச்சுன்னாக்கா டிசம்பர் மாதம் யாரும் உடம்பு சரியாமல் வரும்போது அங்கேருந்து சாம்பிளை எடுத்துகிட்டு அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி இது வந்து புதுமையான வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனவரி மாதம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கனாக்கா இந்த டிஎன்ஏ இந்த வைரஸோட ஆர்என்ஏ சீக்வன்சிங் ஜினோம் சீக்வன்சிங் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஸோ அவங்க உண்மையாகவே இது அவங்களோட லேபில் பண்ணியிருக்க வைரஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்க பேட்டன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க அப்படி பேட்டன் பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா அவங்க டிசம்பரே பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அதுலேருந்து பதினெட்டு மாதம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா அடுத்த வருஷம் மிடில் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு மிடில் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு உண்மையாக யாராவது பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையான்னு உங்களுக்கு பப்ளிக்காக தெரிஞ்சிடும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை இன்னொரு இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேட்டன்னு சொல்லும் போது ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலையுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்டன் நம்ம வச்சுருக்கலாம் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எந்த ஒரு கிருமியையும் எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் உங்களால் டேரெக்டாக பேட்டன் பண்ண முடியாது அதாவது அது நேச்சுரலாக ஒரு வைல்ட் டைப் வைரஸாக இருந்தனாக்கா உங்களால் கண்டிப்பாக பேட்டன் பண்ண முடியாது அதுதான் அவங்களோட அவ்வளோ நீங்கள் இந்த வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு டிஎன்ஏ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஆரியனை எதாவது சேஞ்ச் பண்ணி நீங்களாக ஒரு புது கைண்ட் ஆஃப் ஒன்று பாக்டீரியாவோ புது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வைரஸோ நீங்கள் உருவாக்கி இருந்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம பயாலஜிக்கல் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதேமாதிரி நீங்கள் உருவாக்கி இருந்தீங்கன்னாக்கா அது உங்களால் பேட்டன் போடியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகத்தில் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் இந்த அம்மையை வந்துட்டு எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம அழிச்சு அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வந்துட்டு அந்த அழிஞ்ச அழிஞ்சாலும் அந்த அந்த அம்மையோ அம்மையோட அந்த வைரஸை வந்துட்டு ரெண்டு லேப்டாப்டில் வச்சுருக்காங்க ஒன்று யூகேயில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று வந்து அமெரிக்காவில் வச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த வைரஸ் வந்து அங்கே ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து எதாவது மாடிஃபை பண்ணி புதுசாக ஏதோ ஒரு வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வச்சுங்க ஒரு பயோ பயோ வெப்பன் மாதிரி அது அவங்களால பேட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது மாடிஃபை பண்ணுது நேச்சுரலாக வந்து இதை பண்ண முடியாது ஆனால் அதே இது நீங்கள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூரோப்பியன் பேட்டன் ஆஃபீஸில் நீங்கள் நீங்களாக ஒரு வைரஸை கண்டுபிடிச்சாலும் சரி இல்லைனாக்கா புதுசாக ஒரு வைரஸை நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு க ஒரு மக்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஜீனோம் சீக்வன்சிங் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் பேட்டன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பேட்டன் தான் இந்த மேர்ஸில் நடந்தது இந்த மிடில் ஈஸ்டில் சவுதி அரேபியாவில் வந்து அந்த பேட்டன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நேச்சுரல் அந்த வைர வைரஸை அவங்க முதல் முதல் அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்க தான் அதை பப்ளிக்கில் அந்த ஜீனோம் சீக்வன்சிங்கை பப்ளிஷ் பண்ணதுனால அவங்க அதை பேட்டன் பண்ண முடிஞ்சுது இதே இதே ஒரு இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னாக்கா இதே பேட்டிங் இந்த பயோ பேரசி அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ஒரு இந்த நீம் நம்மளோட நீம் ட்ரீ இருக்குல்ல அதாவது வேப் வேப்ப மரம் வேப்ப மரத்துலேருந்து வர ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சொல்லி ஒரு லோஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஃபங்கஸை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ஒரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு இங்கே பேட்டன் அப்ளை பண்ணாங்க யூரோப்பியன் பேட்டன் அப்ளை பண்ணாங்க அதில் பல பேட்டன் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதே பேட்டன் அவங்க இந்தியாவில் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னாக்கா எங்கள் ஊரில் இந்த இந்த மாதிரியான இந்த வேப்ப இலையை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப ஃபங்கஸை நாங்கள் சாகடிக்கிற இது வந்துட்டு நாங்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நாங்கள் பண
ஸோ இதான் அந்த சுவாரஸ்யமான அந்த பேட்டண்டோட விஷயம் இந்த ஹியூவன் இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூவன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த வந்த புது வைரஸை அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீனோ சீக்வன்சிங் வந்து ஜனவரி மாதம் கொடுத்துருக்காங்க அதை அது அதுக்கப்புறம் இட்டலியும் சரி மற்ற கண்ட்ரியும் சரி இந்தியாவும் சரி நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம ஊரில் கிடைச்ச இந்த வைரஸையும் எடுத்துகிட்டு இந்த ஜினோம் சீக்வன்சிங் அவங்க வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உண்மையாகவே உங்கள் பேட்டன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ நான் கூட்டிகிட்டு நம்மளை சந்திக்கிறேன் டில் தென் இஸ் பை ஃப்ரம் செபாஸ்டின